الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي من علينا بهدايتنا وإنصال مرامنا محمدا رحمة للعالمين وهو متمم مكارم الأخلاق ومعلم الخلائق وسيد المرسلين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها راه مسلم شمالتو أتكري جمار مشتدر مسلم برندو شكل پشن شاشة إمان رب العالمين جنو جا روشش رحمته شبتهر أي شرب سرشت دين شبتهر عيد الدين قبطر جمعة دين شست شرير نيرا بطة شته আমরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মসজিদে এসে জুমার খুতবা শোনার সুযোগ লাভ করেছি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই সুযোগ দানে ধন্য করলেন তার উদ্দেশ্যে আমরা শুকরিয়া আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদুল সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী আহমদ মুস্তফা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি যার দেখানো আদর্শ আমাদের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় যার আদর্শের প্রচার এবং প্রসারের সাথে আমাদের এই সার্বিক প্রয়াস সুপ্রিয় মুসলিমবৃন্দ আজকে যেহেতু এই মসজিদের নতুনভাবে আবার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে এজন্য মসজিদের গুরুত্ব সম্পর্কে এবং মসজিদের ফজিলত সম্পর্কে কিছু কথা বলে আমার খুদ বাড়িতে টানবো ইনশাআল্লাহ আমা তো ফিকিল্লা বিল্লাহ সুপ্রিয় মুসলিম বিন্দু আপনারা জানেন ইসলামিক জীবন ব্যবস্থার একেবারে সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে এই মসজিদগুলা মসজিদ ইসলামের শুরুকাল থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম মক্কা থেকে যখন মদিনায় হিজরত করে গেলেন সর্বপ্রথম যে কাজটা তিনি মদিনায় করেছিলেন সেটা ছিল মসজিদ স্থাপন করা কুবা নামে যে স্থানে তিনি অবতরণ করেছিলেন সেই স্থানেই তিনি সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন যে মসজিদটি ঐতিহাসিক মসজিদে কুবা কুবা নামে এখনো পর্যন্ত সুপরিচিত এবং এই মসজিদ সম্পর্কে সুরা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন লা মসজিদুন উস্তিস আলাপ তাকুয়া এটা এমন একটা মসজিদ এমন একটা মসজিদ যে মসজিদটি তাকুয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মসজিদ ইসলামের শুরুতে আজকে যেমন আমরা বিভিন্ন আমাদের কার্যালয়গুলো সরকারি কার্যালয় সামাজিক কার্যালয়গুলো মসজিদের বাইরে বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করেছি কিন্তু ইসলামের শুরুতে মসজিদ শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য ব্যবহৃত তা হতো তা নয় তা নয় অর্থাৎ মসজিদ যেমনভাবে ইবাদতের জন্য ব্যবহৃত হতো ঠিক একইভাবে সামাজিক যাবতীয় কার্যক্রমের একটা মূল কেন্দ্র ছিল মসজিদ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম এই মসজিদে বসেই তিনি যাবতীয় বিচার আচার করতেন এখান থেকে তিনি বড় বড় যুদ্ধের সেন সেনাবাহিনীকে পাঠাতেন এখান থেকে তিনি পুরো রাষ্ট্রটাকে কন্ট্রোল করতেন এই মসজিদ থেকে ধীরে ধীরে মসজিদ থেকে মানুষ বাইরে বের হয়ে যাওয়ার কারণে আজকে আমাদের এই বর্তমানে জীবন যে জীবন আমরা প্রতিপালন করছি এটা মসজিদমুখী আর হচ্ছে না এটা হচ্ছে আল্লাহ বিরোধী এবং মসজিদ বিরোধী কার্যক্রমের সাথে আমাদের কার্যক্রমগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে প্রিয় উপস্থিতি 
যেটা শুরুতেই বলছিলাম মসজিদ হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান বলা যায় ইসলামের যাবতীয় কার্যক্রমের একটা কেন্দ্রস্থল হচ্ছে মসজিদ এবং এটাই হওয়া উচিত আজকে যেমন মসজিদ শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এইভাবে শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য নয় বরং সামগ্রিক কার্যকলাপের জন্য পুরো একটি মুসলিম জাতি পরিচালনার জন্য এই মসজিদই হওয়া উচিত কেন্দ্রস্থল আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই মসজিদকে তার নিজের ঘর হিসাবে অভিহিত করেছেন এবং এই মসজিদকে পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্রতম সবচেয়ে ভালোবাসার স্থান হিসাবে তিনি ঘোষণা করেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন আবু হুরা রদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত আহাবুল বিলাদ ইল্লাহ মাসাজিদুহা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে সবচেয়ে প্রিয়তর স্থান হচ্ছে মসজিদ পৃথিবীর বুকে যত স্থান রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়তর স্থান মসজিদ ও আবগাদুল বিলাদ ইল্লাহ আসুয়াকুহা এবং আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান সেটা হচ্ছে এই জমিনে যে বাজারগুলো রয়েছে যেখানে বেহুদা কথাবার্তা হয় মানুষের দুনিয়াবে আলাপ আলোচনা হয় এই স্থানটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হাদিসটি মুসলিম বর্ণিত হয়েছে অন্যভাবে আবু দারদা থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলছেন আল মসজিদু বাইতুকুল্লি তাকিম মসজিদ হচ্ছে প্রত্যেক মুত্তাকি মানুষের প্রত্যেক মুমিন মানুষের ঘর শুধু আল্লাহর ঘর নয় এটা প্রত্যেক মুমিন মানুষের প্রত্যেক মুত্তাকি মানুষের ঘর যে ব্যক্তি মসজিদকে তার ঘর বানিয়ে নিয়েছে যে ব্যক্তি রেগুলার নিয়মিত মসজিদে যায় পাঁচত্ত সালাদ মসজিদে আদায় করে অর্থাৎ মসজিদকে তার যেন ঘর বানিয়ে নিয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই যে মাদার নিয়েছেন যে তিনি তাকে রহমত দিয়ে করুণা দিয়ে দয়া দিয়ে ভরপুর করে দেবেন জান্না এবং তার জন্য সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলাটাকে সহজ করে দেবেন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার দিকে অগ্রসর করে দেবেন এবং সর্বশেষে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাকে জান্নাত প্রদান করবেন ইয়ার স্ত্রীও তাবারানিতে এসেছে তাবারানি তার আল কাবির গ্রন্থে এটা বর্ণনা করেছেন এবং আলবানি সিলসিলা সহিয়ার মধ্যে এটাকে সহি হিসাবে ঘোষণা করেছেন আরেকটি হাদিস হজরত আবু হুরাই রজার তালু বলছেন রসুল রসুল ইসলাম বলেন মান গদা ইলাল মসজিদ ওয়ারাহা যে ব্যক্তি সকালবেলায় মসজিদে যায় সন্ধ্যায় মসজিদে যায় অর্থাৎ সকাল সন্ধ্যায় যে মসজিদে যায় আদ্দাল্লাহ ফিল জান্নাতি নুজুলান কুল্লামা গদা ও রাহা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার প্রত্যেক যাওয়া এবং আসার জন্য আসার আসার বিনিময়ে জান্নাতে মেহমানদারি ব্যবস্থা করে রাখেন বলুন সুফান আল্লাহ এই হাদিসটিও বুখারি এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যারা সারে ব্যাখ্যাকারগণ রয়েছেন তারা বলছেন যে আমরা যেমন কোনো বাড়িতে যখন যাই কোনো বাড়িতে গেলে আমাদের জন্য মেহমানদারি ব্যবস্থা করা হয় ঠিক তেমনিভাবে এই আল্লাহর ঘরে যখন আমরা আসি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের জন্য একটা মেহমানদারি ব্যবস্থা করেন তবে সেটা জান্নাতে এবং জান্নাতে কিভাবে করবেন এবং কিভাবে তার প্রতিদান দেবেন এটা আল্লাহই ভালো জানেন তবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ঘোষণা এটাই যে প্রতিবার আসার বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মেহমানদারি ব্যবস্থা করবেন জান্নাতে মসজিদে আসার ফজিলত সম্পর্কে রসুল ইসলাম অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু হুর থেকে বর্ণিত রসুল ইসলাম বলছেন মানতাতা হারামিন বাইতিহি যে ব্যক্তি তার নিজের বাড়িতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে অজু করে আসলো সুম্মা মাদা ইলা বাইতি মিন বুয়তিল্লা অতঃপর আল্লাহর কোনো একটা ঘরে এসে যাত্রা করল লিয়াক দিয়া ফরাইদ ফরিদাতা মিন ফরাইদিল্লা আল্লাহর রবুল্লা আলমিনের দেওয়া কোনো ফরজ অর্থাৎ ফরজ সালাদ পড়ার জন্য সে মসজিদে আসলো কানাত হুদুয়াতুহু এহদাহাত তাহত্তুল খতিয়াতান তার প্রতিটা পদক্ষেপ তার প্রতিটা পদক্ষেপের বিনিময়ে একটা পদক্ষেপে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার একটা গুনাকে দূরীভূত করে দেন ওয়াল উখরা তার ফাউ দ্বারা যাতান এবং অপর পদক্ষেপের বিনিময়ে তার সম্মানের স্থান এক এক স্তর বাড়িয়ে দেন বলুন সুফান আল্লাহ এটিও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে আবু হুর রাজিয়াল তাল আনু থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদিস রসুল্লাহ ইসলাম বলছেন আলা আদুল্লুকুম আলা মায়াম হুল্লাহ বিহি আল খাতায়া ওয়ারফাও বিহি আদ্দা রাজা আমি কি তোমাদেরকে বলবো না রসুল্লাহ ইসলাম তার সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বলছেন আমি কি তোমাদেরকে বলবো না এমন একটি কাজের কথা যে কাজ করলে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তোমাদের পাপ রাশিগুলোকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের মর্যাদার স্তর বাড়িয়ে দেবেন কলু বালাই আর রসুল্লাহ সাহাবাই কালাম বললেন হ্যাঁ আল্লাহ রসুল আপনি বলুন রসুল রসুল্লাহ ইসলাম বলেন ইসবাগুল উজু আলান মাকারি অপছন্দের সময় পরিপূর্ণভাবে অজু করা অর্থাৎ শীতকালে যে সময়টাতে আমাদের 
পানি নিতে কষ্ট হয় সেই সময়টাতে যে পূর্ণাঙ্গভাবে অজু করে তার জন্য এই সওয়াবটা রয়েছে অনুরূপভাবে অকাস্রাতুল খোতা ইলাল মসজিদ যে ব্যক্তি মসজিদের দিকে অধিক অধিক যাত্রা করে সেই ব্যক্তির জন্য একই ধরনের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে এবং সর্বশেষ ওয়াইন তিদার সালাত বাদ সালাত এবং একটা সালাতের পরে অপর সালাতের জন্য যে ব্যক্তি সবসময় অপেক্ষায় থাকে তার মনটা সবসময় ঝুলন্ত থাকে যে সে কখন আবার মসজিদে ফেরত যাবে এই তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ রসুল এই সুসংবাদ দিচ্ছেন যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার পাপ রাশিকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাকে তার মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি করে দেবেন অনুরূপভাবে রসুল সাল্লাম আরও বলছেন সালাতুর রজুল ফি জামা আতিন তুদা আফু আলা সালাতি ফি বাইতি ওয়াফি সুকিহি খামসা ওয়াইসি নাজেফা যে ব্যক্তি বাড়িতে সালাত আদায় করে অথবা বাজারে নিজের অবস্থানের স্থলে সালাত আদায় করে তার চেয়ে সে যদি মসজিদে এসে জামাতের সাথে সালাতে শরিক হয় তার জন্য পঁচিশ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় ওদালিকা আন্না ইদা তাওয়াদ্দা ফাহসানুল উজুয়া এটা কিভাবে হয় ইদা তাদ তাওয়াদ্দা যখন সে উজু করে ফাহসানুল উজুয়া এবং সুন্দরভাবে উজু করে খারা যায় লাল মসজিদ সে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয় লাই উখরে জিহু ইল্লাহ সালাত সে শুধুমাত্র সালাতকে উদ্দেশ্য করেই এসেছে এখানে কোনো ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নেই বা মানুষের সাথে কোনো আলাপ আলোচনা করার উদ্দেশ্য এরকম কোনো উদ্দেশ্য নেই শুধুমাত্র সে সালাতের উদ্দেশ্যেই এসেছে এমনটা যদি হয় লাম ইয়াহতু খুতুয়াতান ইল্লা রফা আতলাহু বিহি দারাজা সে প্রতিটা পদক্ষেপ যেটা ফেলে প্রতিটা পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার মর্যাদার স্তর এক স্তর করে বাড়িয়ে দেন ওহত্যা আনহু বিহা খতি আতুন এবং এর মাধ্যমে প্রত্যেক পদক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন একটি করে পাপ তার মধ্যে থেকে দূরীভূত করে দেন ফাইদা সল্লা অতঃপর যখন সে সালাত আদায় করা শুরু করে লাম তাজালিল মেলা ইকাতু তুসাল্লি আলহি তখন ফেরেস্তারা তার উপরে তার জন্য দোয়া করা শুরু করে দোয়া করতে থাকে মাদা মাফি ফি মুসাল্লাহ যতক্ষণ না সে সালাতের মধ্যে থাকে কিভাবে দোয়া করে আল্লাহ সাল্লি আলহি হে আল্লাহ তারপর তুমি দয়া করো তার প্রার্থনা তুমি কবুল করো আল্লাহ রাহামহু এবং তার উপর তুমি রহম করো ওলাই এজাল আহাদুকুম ফি সালাতিন মানতাদার সালাত আজ যদি কোনো ব্যক্তি সালাত ফরজ সালাত হয়তো দশ মিনিট বাকি আছে পনেরো মিনিট বাকি আছে সে যদি আগেই মসজিদে চলে আসে সে যতক্ষণ সালাতের জন্য অপেক্ষা করবে ততক্ষণ সে যেন সালাতের মধ্যেই থাকে বলুন সুহান আল্লাহ সেই মুসলিমের অপর এতে এসেছে এ হাদিসে শুরুতে আমরা দেখেছি যে পঁচিশ গুণ পর্যন্ত সওয়াব দেওয়া হয় পঁচিশ গুণ অধিক সওয়াব দেওয়া হয় মুসলিমের রায়তে এসেছে সাতাশ গুণ তার আমরা এখান থেকে যেটা বুঝতে পারলাম মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জমিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং আল্লাহ সবচেয়ে প্রিয়তর স্থান এবং মসজিদের সাথে যার অন্তরটা লেগে আছে সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন অসংখ্য ফজিলত বর্ণনা করেছেন তার জন্য প্রতিটা পদক্ষেপে একটা করে সওয়াব বৃদ্ধির যেমন ঘোষণা দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে তার পাপ রাশিগুলোর মধ্যে থেকে একটি করে পাপ ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যে মসজিদ এত বেশি ফজিলতপূর্ণ যে মসজিদ এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই মসজিদ বানালে তাহলে কি পরিমাণ সওয়াব হতে পারে সেই মসজিদ নির্মাণ করলে কি ধরনের সওয়াব হতে পারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলছেন ওসমান রাজিল্লা তালহ থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলছেন মান বানা মসজিদ আনলিল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদ নির্মাণ করল যে ব্যক্তি আল্লাহকে রাজি খুশি করার উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদ নির্মাণ করল বান আল্লাহ লাহু ফিল জান্নাতি মিসলাহু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন জান্নাতে তার জন্য অনুরূপ একটি ঘর নির্মাণ করবেন বলুন সুফান আল্লাহ রাহুল বুখারি ও মুসলিম এটিও বুখারি ও মুসলিমের হাদিস অপর একটি হাদিস জাবের ইবনা আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন একই ধরনের হাদিস মানবানা মসজিদ আলিল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদ নির্মাণ করল কামাফ হাসি কাতাতিন আও আসগার কেমন মসজিদ মসজিদে এত ছোট যে মরুভূমির বুকে টিড্ডিরা যে বাসাটা বানায় মাটির মধ্যে বাসা বানায় ছোট্ট একটি মানে ঢিবির মতো সেই বাসা অথবা তার চেয়ে ছোট মসজিদও যদি সে বানায় বানাল্লাহ বাইতানফিল জান্নাত আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবে এ হাদিসে কিন্তু আরও জোর দেওয়া হচ্ছে একটা ছোট্ট টিড্ডির বাড়ির মতো জায়গা সেখানে কিন্তু সালাত আদায় করা সম্ভব না কমপক্ষে একজন ব্যক্তি যদি সালাত আদায় করতে না পারে সেটা কিন্তু মসজিদ না তো তারপর রসুল্লা সাল্লা ইসলাম এই ভাষাটা ব্যবহার করেছেন এই কারণে যে তিনি এই জিনিসটাকে কত গুরুত্ব দিচ্ছেন মসজিদ বানানোর বিষয়টাকে কত ফজিলতপূর্ণ কত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা করছেন যে তিনি জিনিসটাকে উদাহরণ দিয়েছেন এইভাবে যে একটা ছোট্ট ঢিব্বির মতো পাখির ঢিবির মতো যদি কেউ মসজিদও বানায় তার বিনিময়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কালকে আমাদের ময়দানে 
তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেবে এ বিষয়ে ওলামা কেরামকে যখন ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কোনো ব্যক্তি হয়তো বা সে পুরো একটা মসজিদ সে নির্মাণ করতে পারল না সে যদি মসজিদ নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করে এমনকি একটা ইট দিয়েও সহযোগিতা করে হয়তো বা আল্লাহ রবুল আলমের বিনিময়ে তার জন্য কালকে আমাদের ময়দানে ঠিক একইভাবে একটা ঘর লিখে দিতে পারে সুতরাং মসজিদ নির্মাণের কাজে মসজিদ বানানোর কাজে আমরা যেন কেউ পিছপা না হই যেখানে মসজিদ বানানোর সুযোগ থাকবে সেখানে হয় পুরোপুরি নিজে অংশগ্রহণ করব অথবা মানে আংশিকভাবে অংশগ্রহণ করলেও যেন আমরা মসজিদ নির্মাণের কাজে প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করি এবার আসুন শুধু কি মসজিদ নির্মাণ করলেই হবে মসজিদ নির্মাণ করার পরে সেই মসজিদকে আবাদ করতে হবে এখন যেটা অবস্থা হয়েছে আমরা বড় বড় মসজিদ তৈরি করি টাইলস লাগাই সেখানে এসি টেসি দিয়ে একেবারে বিরাট এলাহি কারবার করে ফেলি কিন্তু সেই মসজিদে মুসল্লি পাওয়া যায় না ফজরের জামাতে হয়তো দুই তিনজন মুসল্লি পাওয়া গেল এরকম একটা অবস্থা হয় এইভাবে মসজিদ নির্মাণ করা মানে অকারণ অযথা যেখানে মুসল্লি হয় না মুসল্লি আসে না এই ধরনের মসজিদ যদি নির্মাণ করি সেটা কিন্তু আমাদের জন্য আবার উল্টা একটা গজবের কারণ হয়ে যেতে পারে রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন লাতা কুমুসাহাতু হাতাইয়াতা বাহান নাস ফিল মাসাজিদ কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষ মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব না করবে তারা বলবে আমাদের মসজিদ তোমাদের চেয়ে অনেক বড় মসজিদ তোমাদের মসজিদ তিনতালা আমাদের মসজিদ পাঁচতালা তোমাদের মসজিদে এসি নেই আমাদের মসজিদে এসি আছে এই ধরনের বিলাস বেসনের গল্পগুলো তারা বলে পরস্পরের সাথে গর্ব করবে এই ধরনের অবস্থা কেয়ামতের আগে কিন্তু শুরু হবে আজ কিন্তু আমরা মোটামুটি সেই চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি সাহাবাই কেরাম তারা কিন্তু খুবই অপছন্দ করতেন যে মসজিদকে খুব বেশি জাকজমপূর্ণ করা হবে ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহ বলছেন লাতুজাকরিফুন্নাহা কামা জাখরা ফাতিলিয়া হুদ উন্না সারা তোমরা মসজিদকে অবশ্যই অবশ্যই সেইভাবে জাকজমপূর্ণ করে তুলবে যেভাবে ইহুদি এবং নাসারারা মসজিদকে জাকজমক করে তুলবে আমাদের রসুলের মসজিদ কেমন ছিল চাটাই দেওয়া মসজিদ ছিল মাটিতে কোনো মেঝে পর্যন্ত ছিল না কাঁচা একটা মাটির মেঝে ছিল সেখানেও কিন্তু তারা সালাদ আদায় করেছেন আজকাল আমাদের মসজিদগুলো যেরকম জাকজমপন্ন হয়ে উঠছে আশঙ্কা হয় যে হাদিসের এই হুকুমের মধ্যে আমরা পড়ে যাচ্ছি কিনা যদিও ওলামায় কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন এ বিষয়ে কিছুটা তারা শীতলতা অবলম্বন করেছেন এই কারণে যে আজকালকার মানুষের সাধারণ বাড়ি অনেক সুন্দর এখন মসজিদ যদি তার চেয়ে নিম্ন স্তরের হয় তাহলে মসজিদের প্রতি একটা দুর্বল চিন্তা ভাবনা চলে আসতে পারে এই জন্য আধুনিক ওলামায় কেরাম তারা অনুমতি দিয়েছেন মসজিদকে মানে বর্তমান যে আধুনিক মসজিদগুলো হচ্ছে এরকম করার অনুমতি দিয়েছেন তবে সেটা যেন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির মধ্যে না পড়ে যায় এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যেটা বলছিলাম যে মসজিদ কারা আবাদ করবে মসজিদ কিভাবে আবাদ করতে হবে মসজিদ আবাদ শুধুমাত্র এসি দিয়ে হবে না টাইলস দিয়ে হবে না বড় বড় পাঁচতলা দশতলা মসজিদ দিয়ে মসজিদের আবাদ হবে না মসজিদ আবাদ হবে কাদের দিয়ে মুসল্লিদেরকে দিয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরাত আবার আঠ নম্বর আয়তে বলছেন ইন্নাম আবুল মসা জিদাল্লাহ মসজিদকে আবাদ করবে ওই সমস্ত লোকেরা মান আমান আবিল্লাহ যারা আল্লাহর উপর ইমান এনেছে ওয়ালি ওমিলা আখের এবং কালকে আমুদ দিবসের ওপরে ইমান এনেছে ওয়া ফামাস সালাত তারা সালাদ কায়েম করেছে ওয়া তার জাকাত এবং জাকাত আদায় করেছে ওয়ালাম ইয়াকসাইল্লাহ এবং তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পায় না ফাসা উলাই কাহিয়া কুনুল মিনাল মুহতাদিন আশা করা যায় তারা নিশ্চয়ই হেদায়ত প্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে তাহলে মসজিদ যারা ইমারত করবে মসজিদ যারা নির্মাণ করবেন মসজিদকে যারা আবাদ আবাদ করবেন তাদের মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকা আবশ্যক সেই পাঁচটি গুণ কি তারা অবশ্যই যেন আল্লাহর পর ইমানওয়ালা লোক হন যাদের আল্লাহর পর ইমান নেই ইমান থাকলে অত্যন্ত দুর্বল ইমান বাইরে সিগারেট মদ গাজা খেয়ে বেড়ান রাজনীতি করে বেড়ান মসজিদের সাথে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই অথচ তারা মসজিদের সভাপতি হয়ে বসছেন আজকাল এই ধরনের ব্যক্তি মসজিদের সভাপতি হওয়ার উপযুক্ত না মসজিদ কমিটির লোক হওয়ার উপযুক্ত না ওয়ালি অমিল আখের এবং তারা অবশ্যই যেন আখেরাতে বিশ্বাসী হয় সেই সাথে সাথে তারা সালাদ কায়মকারী হয় পাঁচ অত সালাদ যদি আদায় না করে সে ব্যক্তি কিভাবে মসজিদের সভাপতি হয় ও আতার জাগাত এবং তাকে জাকাত আদায় করতে হবে ওলাম ইয়াকসা ইল্লাহ এবং সে যেন হক কথা বলতে যে ন্যায় কথা বলতে যে এক আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় না পায় এই ধরনের চরিত্রের অধিকারী যারা তারাই কেবলমাত্র মসজিদ নির্মাণ করতে পারে মসজিদে আবাদ করতে পারে মসজিদ কমিটির সদস্য হতে পারে
অনুভাবে আপনারা জানেন মসজিদে মসজিদ এমন একটি পবিত্র স্থান যে স্থানে কোনো হারানো সংবাদ প্রচার করতে পর্যন্ত রাসুল ইসলাম নিষেধ করেছেন কোনো হারানো সংবাদও এখানে প্রচার করা যাবে না কোনো ব্যবসাও করা যাবে না দুনিয়ার কথাবার্তাও এখানে বলা যাবে না এখানে যা কিছু বলতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহ রসুল বলছেন মাস্তা মা কৌমুল ফিবাই তিমিন বুইউতিল্লা যখনই কোনো কম কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ ইস্তা মা ফিবাই তিমিন বুইউতিল্লা আল্লাহর কোনো ঘরে এসে একত্রিত হয় বসে ইয়াতু না কিতাব আল্লাহ তারা সেখানে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও এতদার আসু না হুম বাই না হুম এবং নিজেরা কোরআন পাঠ করে পরস্পর অভ্যাস করে ইল্লা নাজরাত আলহি মুসাকি না তাহলে কি হবে নিশ্চয়ই আল্লাহ রবুল আলমের পক্ষ থেকে তাদের জন্য প্রশান্তি নাজিল করা হবে ও আগাশিয়া থুমুল রহমা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া তাদেরকে ঘিরে ধরবে ও হাফা থুমুল মালায়িকা এবং ফেরেস্তা মণ্ডলী তাদেরকে ঘিরে ধরবেন ও আদাকার আহমুল্লাহ ফি মানিন্দাহ এবং আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের কথা উল্লেখ করবেন কি মানে আসমানে তার ফেরেস্তাদের ফেরেস্তা মণ্ডলীর মাঝে উল্লেখ করবেন যে হ্যাঁ দেখো অমুক মসজিদে আমার বান্দারা আমার কিতাব পাঠ করার জন্য তারা একত্রিত হয়েছে এই কথা বলে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তাদের সামনে যেন গর্ব প্রকাশ করবেন তাহলে মসজিদে যারা আসবেন তারা কি করবেন তারা আল্লাহ কিতাবকে তেলা তেলাওয়াত করবেন এবং আল্লাহর কিতাব নিয়ে তারা আলোচনা করবেন এই জন্যই তারা আসবেন এছাড়া দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্যে যেন তারা না আসেন অনুভাবে অকবাইব ন আহমে রজরা তালা থেকে বর্ধিত তিনি বলছেন একদিন রসুল্লাহ ইসলাম আমাদের কাছে আসলেন ওনাহ নফিস সুফফা সে সময় আমরা সুফফা অর্থাৎ মসজিদে বারান্দায় ছিলাম ফাকা তিনি বললেন আইয়ু কুমি হিবাইন ইলা বুধহানা আউ ইলাল আকি তোমার তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে প্রতিদিন মদিনার বুধহান অথবা আল আকিক নামে বাজার ছিল সেই বাজারের দিকে যেতে কে না পছন্দ করে তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে কুল্লা ইয়াউমিন প্রতিদিন ওই বাজারগুলোতে যেতে কে পছন্দ করে ফাইয়া তি মিনহু বি না কায়তাইনি কুমাওয়াইনি এবং সেখান থেকে দুইটা উট নিয়ে আসবে এমন উট যে উটের পিঠটা অনেক উঁচু অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান উট ফি গাইর ইসমিন ওলাকাতে রাহমিন এবং এমত অবস্থায় সে সেখানে কোনো পাপের কাজে লিপ্ত হবে না এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করবে না ফাকুল নাইয়া রসুল্লাহ নহিবুদ আলিকা তখন সাহাবাইকরাম তারা বলছেন যে ইয়া রসুল্লাহ হে আল্লাহ রসুল নহিবুদ আলিকা আমরা এটা পছন্দ করি যে আমরা আল আকিক বাজারে যাব বুধহান বাজারে যাব সেখানে স্বাস্থ্যবান দুইটা উট নিয়ে ক্রয় করে নিয়ে আসবে এটা আমরা খুব পছন্দ করি তখন রসুল রসুল ইসলাম বলছেন আফালাইয়া দু আহাদুকুম ইলাল মসজিদ ফায়া আলম ওয়াকরা আয়াতেন মিন কিতাবিল্লা তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে ব্যক্তি মসজিদে যাবে এবং সেখানে দুইটা আয়াত পড়বে কিংবা শিখবে খায়রুল্লাহ মিন না কাতাইনি তার জন্য এই দুই আয়াত পাঠ করা এই দুইটা আয়াত শিক্ষা করা ওই বাজারে দুইটা স্বাস্থ্যবান উটনি ক্রয় করার চেয়ে অধিক উত্তম হবে বলুন সুফহান আল্লাহ তিনি আরও বলছেন তিনি এখানে শেষ করছেন আরও বলছেন ও সালাসিন খায়রুল্লাহ মিন সালাসিন তিনটা আয়াত পাঠ করা তিনটা উটনি ক্রয়ের চেয়ে বেশি উত্তম হবে ও আরবাইন খায়রুল্লাহ মিন আরবাইন এবং চারটা উটনি ক্রয় করা চারটা আয়াত পাঠ করার চেয়ে নিকৃষ্টতম অর্থাৎ চারটা আয়াত পাঠ করা চারটা উটনি ক্রয় করার চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে অমিন আদা দিহিন নামিন আলিবিল এবং এভাবে তিনি গণনায় করতে থাকলেন অর্থাৎ যদি দশটা আয়াত আমি এখানে শিক্ষা করি দশটা আয়াত পাঠ করি মসজিদে এসে তাহলে সেটা বাজারে দশটি স্বাস্থ্যবান উটনির চেয়ে যেগুলো ধরে নেন আজকের বাজারে তো লাখ লাখ টাকা ও তখনকার বাজারে ওরকম একটা মূল্যবান সম্পদ ছিল এই ধরনের উট আজকের বাজারে যেমন রকম মার্সিডিস গাড়ি ওডি গাড়ি এই ধরনের বড় বড় গাড়ি যে নাম যেগুলো আমরা শুনি বিভিন্ন কোম্পানির এই ধরনের গাড়ি সম সমতুল্য যদি আমরা ধরে নিই তাহলে চিন্তা করে দেখুন যে ওইরকম একটা মূল্যবান সম্পদের চেয়ে মসজিদে এসে দুইটা আয়াত তেলাওয়াত করা তিনটা আয়াত তেলাওয়াত করা তিনটা আয়াত শিক্ষা করা কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে মসজিদ এমারত করবে মসজিদ নির্মাণ করবে মসজিদে যাতায়াত করবে কারা তাদের পরিচয় আমরা জানতে পারলাম এখানে এসে কোনো ধরনের দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা বা দুনিয়াবি জিনিস হারানো নিয়ে বা নিখোঁজ সংবাদ প্রচার করা এমন কি কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা পর্যন্ত সাহাবাইকেরা অপছন্দ করতেন মসজিদে এবার আসুন আমাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আজকাল রয়েছেন যারা মানুষকে মসজিদে আসা থেকে বাধা দেন মসজিদ নির্মাণ কাজ থেকে বাধা দেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ রবুল্লাহ কি বলেছেন 
আল্লাহ বলছেন সুরা বাকারার একশো চোদ্দ নম্বর আছে অমান আজলাম নিম্মাম মানা আ মাসা জিদাল্লাহ ওই ব্যক্তির চেয়ে জুলুমবাজ ব্যক্তি জালেন ব্যক্তি কে হতে পারে যে আল্লাহর মসজিদগুলোকে বাধা দিয়েছে আইউজ কারা ফিজ মোল্লাহ যে সেখানে আল্লাহর নামগুলো স্মরণ করা হবে ওসাফি খারাবি এবং সে চেষ্টা করে সেই মসজিদকে ধ্বংস করার জন্য তারপরে আয়াতের শেষে বলা হচ্ছে লাহুম ফিদ দুনিয়া ফিজুন তাদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অপমান লাঞ্ছনা অফিল আখের অরাহম ফিল আখের তাদা আদিম এবং আখেরাতে রয়েছে অনেক বড় শাস্তি আজকে আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন রয়েছেন মসজিদে তারা প্রোগ্রাম করতে দেন না মসজিদে আল্লাহ দিনের আলোচনা হবে অথচ তারা মসজিদে প্রোগ্রাম করতে বাধা দেন তারা নিঃসন্দেহে এই আয়াতের মধ্যে পড়বেন আজকে মুহতারাম আমিনে জামাত এই মসজিদ উদ্বোধন করতে আসার কথা ছিল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু অজ্ঞ মানুষ কিছু মূর্ঘ মানুষ কিছু জাহেল মানুষের কারণে এই প্রোগ্রামটা বাতিল করতে বাধ্য হতে হয়েছে আমি তাদেরকে অজ্ঞ মূর্খ এই জন্য বলবো যে তারা যদি জানতেন এই কাজটা করার মাধ্যম দিয়ে তারা কত বড় অপরাধ করেছেন কাল কেমতের ময়দান আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে তারা কিভাবে দরা খাবেন এটা যদি তারা জানতেন তাহলে তারা নিঃসন্দেহে এই ধরনের অপকর্ম করার দুঃসাহস দেখাতেন না যারা এই অপকর্ম করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য হবে আপনারা তবা করুন তবা করুন এই পাপ নিয়ে যদি কালকে আমাদের ময়দানে দান নিঃসন্দেহে আপনাদের উপরে আল্লাহর গজব পড়বে এই পাপ থেকে যত দ্রুত সম্ভব তবা করবেন এবং এর মাসুল স্বরূপ কি করা যায় সেটা করার জন্য আপনারা ভাববেন আমি আমার খুদবার প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি পরিশেষে আমি যে কথাটি বলতে চাইব যে কোনো ভালো কাজ করার মূল্য ইসলামে অত্যন্ত বেশি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন মানুষের অত্যন্ত ছোট্ট একটা ভালো কাজে অনেক খুশি হয়ে যেতে পারেন আবার অত্যন্ত ছোট একটা খারাপ কাজে আবার অনেক নাখুশ হয়ে যেতে পারেন হাদিসে এসেছে এভাবে যে একজন ব্যক্তি ভালো কাজ করতে 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 এমন একটা অবস্থায় চলে যায় সে নিশ্চিত জান্নাতে চলে যাবে অথচ সে শেষ জীবনে শেষ মুহূর্তে এসে এমন একটা খারাপ কাজ করে ফেললো যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তারপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করলো আবার একজন ব্যক্তি সে খারাপ কাজ করতে করতে এমন একটা অবস্থায় চলে গেছে সে জান জাহান নামের একেবারে কিনারে পৌঁছে গেছে কিন্তু এমন এই এই মুহূর্তে এমন একটা ভালো কাজ সে করে ফেলল যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার উপর খুশি হয়ে গেলেন এবং তাকে তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলেন আমরা যেন প্রত্যেকে এইভাবে কল্যাণের কাজে সবসময় নিজেদেরকে অগ্রসর করার চেষ্টা করি যে কোনো ছোট আমল হোক না কেন আজকে এই মসজিদ এখানে নির্মাণ হচ্ছে নির্মিত হচ্ছে এখানে যদি আমার একটা টাকাও অংশগ্রহণ থাকে মনে রাখবেন ওটা কালকে আমাদের ময়দানে হয়তো বা আমার নাজাতের কারণ হয়ে যেতে পারে ওইটুকু জিনিসকে যেন আমরা অবহেলা না করি আল্লাহ রসুল বলছেন লা তোহাক্কিরা নামিল আল মারুফ ইসাইয়া তোমরা কোনো ছোট কাজকেও ছোট ভালো কাজকেও অবহেলা করো না ওয়ালাও আনতালকা হাকা বিবাজিন তালকিন এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে যদি হাসি মুখে একটু কথা বলো ওটাও একটা ভালো কাজ ওই কাজটাকে তুমি অবহেলা করো না আল্লাহ রবুল্লাহ আরও বলছেন ফমাই আমাল মিসকল দাররাতিন খাইরাইয়ারা যে ব্যক্তি একটা তিল সমপরিমাণ ভালো কাজ করবে সেটাও কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহ রব রবুল্লা আলমিন তাকে দেখাবেন এবং তিল সমপরিমাণ খারাপ কাজ যদি সে করে সেটাও আল্লাহ রবুল্লা আলমিন দেখাবেন আরেকটা বিষয় আজকে যারা মসজিদ উদ্বোধন করেছেন মসজিদ নির্মাণের কাজে হয়তো বা তাদের কাছে যথা মানে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থ তাদের নেই তাদের স্বপ্ন অনেক বড় এখানে পাঁচতলা ফাউন্ডেশন দিয়ে একটা বড় মসজিদ করবেন পরবর্তীতে হয়তো হেমসখানা বানাবেন অনেক বড় তাদের পরিকল্পনা রয়েছে কিন্তু তাদের সামর্থ্য নেই এ অবস্থায় আফসোস করার দুঃখ করার কোনো কারণ নেই আল্লাহ রসুল বলছেন ইবনা আব্বাস আলহাম মনিত মান হাম্মা বি হাসানাতিন যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করল ফালামি আমাল্লাহ কিন্তু সে কাজটা সে করতে পারল না করেনি কাতা বাহাল্লাহু লাহু আইন্দাহু হাসানাতান কামেলা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার জন্য সেই আমলটার বিনিময়ে যতটুকু সব তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হতো সে সেই সবটা তিনি পূর্ণভাবে তাকে দান করবেন শুধুমাত্র ইচ্ছা পোষণ করার কারণে শুধু এখানে শেষ করছে না রাসুল ইসলাম আরও বলছেন ফা ইন হাম্মা বিহা ফা আমিলাহা সে ব্যক্তি সেই কাজটা করার ইচ্ছা পোষণ করলো ভালো কাজটা করার এবং সে সেটা করেও ফেললো কাতা বাহাল্লাহু লাহু আইন্দাহু আশ্রু হাসানাতি তখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার জন্য তার বিনিময়ে দশ গুণ সব প্রদান করেন ইলা সাবিমিয়া তিতিফিন এবং দশ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত সেটাকে বাড়িয়ে দিতে পারেন ইলা আদ আফিন কাতিয়ারা শুধু তাই না সাতশো গুণ থেকে আরও বেশি তিনি বাড়িয়ে দিতে পারেন 
তার নিয়তের বরকতে সুতরাং আজকে হয়তো আমরা আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে কি না এই নিয়ে অনেকে আমরা দ্বিধা দ্বন্দ্বে রয়েছি এই দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই আল্লাহ রসুল তো আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়েই দিচ্ছেন আমরা যেহেতু এই সৎ কাজটা করার ইচ্ছা পোষণ করেছি আমাদের ইচ্ছার বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন অলরেডি আমাদের জন্য যতটুকু সওয়াব প্রাপ্য ছিল সেটা দিয়েই দিয়েছেন এরপর যদি আমরা এটা বাস্তবায়ন করতে পারি তখন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন এর উপরে আরও অসংখ্য সওয়াব তিনি দান করবেন ইনশাল্লাহ আপনারা নদাপড়া মার্কাজের কথা শুনেছেন আল মার্কাজুল ইসলামী আসালাফি এটা মূলত উনিশশো সালে আহলাদ সান্দরের অধীনে আসে তারও দশ বছর আগে উনিশশো সালে এই মাদ্রাসাটার প্রথম ভিত্তি প্রস্তর যখন স্থাপন করা হয় তখন সেটা ছিল একটা ছোট্ট হিপস মাদ্রাসা এলাকার লোকজন তারা মিলে বানিয়েছিলেন তাদের সন্তানদের হিপস করানোর জন্য ছোট্ট একটা মাদ্রাসা ছিল সেই মাদ্রাসা দশ বছর পরে যখন আহলেদ সান্দরের কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হলো সেই মাদ্রাসা এখন শুধুমাত্র নদাপাড়ায় না শুধুমাত্র রাজশাহীতে না শুধুমাত্র বাংলাদেশে না আজকে সারা বিশ্বে একটা পরিচিত মার্কাস আলহামদুলিল্লাহ হতে পারে আজকে এই মার্কাসকে আমরা ছোট হিসাবে এখন দেখছি আল্লাহ যদি চান আল্লাহ যদি কবুল করেন এই মার্কাসকে ইনশাল্লাহ এই মার্কাস শুধু গাই বান্ধা না সারা দেশে ইনশাল্লাহ পরিচিতি লাভ করবে সুতরাং আমরা যেন আমাদের স্বপ্নকে ছোট না মনে করি এবং আমরা আমাদের যে কর্তব্য রয়েছে সেই কর্তব্য নিয়ে অব মানে কি বলবো সেই কর্তব্য পূরণ করতে না পারার কারণে যেন আমরা হতাশায় না ভুগি এটুকু বলার জন্য কিন্তু এই হাদিসটা আমি উল্লেখ করলাম পরিশেষে যে কথাটি বলবো আবারও ওই কথাটি রিপিট করছি যে কোনো ভালো কাজে আমরা যেন কখনো পিছিয়ে না থাকি সেটা সামান্য কাজ হলেও সেই কাজে যেন আমরা সবসময় অগ্রসর থাকি বলা হয়ে থাকে লাইফ ইজ এ রেস মানুষের জীবনটা হচ্ছে একটা রেস একটা প্রতিযোগিতা সব জায়গায় আমরা প্রতিযোগিতা করছি যখন বাসে উঠতে যাচ্ছি কে কার আগে বাসে উঠবে এই প্রতিযোগিতা করি বাজারে যে কোন মানে ভালো জিনিসটা আমি আগে নেব এটার জন্য আমার প্রতিযোগিতা থাকে যখন আমি ক্লাসে যাই তখন আমি কিভাবে ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারবো সেটা আমাদের চিন্তা থাকে আমাদের সন্তানদেরকে যখন আমরা কোনো ভালো স্কুলে দিই আমরা চেষ্টা করি যে কত ভালো স্কুলে তাকে দিতে পারি সব জায়গায় কিন্তু আমরা প্রতিযোগিতা করছি কিন্তু ভালো আমলের ক্ষেত্রে নেক আমলের ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রতিযোগিতাটা যেন ওইভাবে আর দেখা যায় না ওইখানে যেন আমরা সবসময় পিছিয়ে থাকি সেখানে পাঁচ টাকা দিতে গেলে দশ টাকা দিতে গেলে পঞ্চাশ টাকা দিতে গেলে আমাদের অন্তরে টান লাগে যে এত টাকা দেব অথচ এই আমরাই যখন আমাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পড়াচ্ছি সেখানে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে কোনো দ্বিধা পোষণ করছি না প্রিয়ভাতী মণ্ডলী আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন ওয়ালিকুল্লিন ভিজাত হুয়ামুয়াল্লিয়া প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদা আলাদা কিবলা আছে সেদিকেই সে ফিরবে প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এক একটা গতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে সেদিকেই যাবে যার জন্য জাহান নামের দিকে গতি নির্ধারণ করেছেন সে জাহান নামের দিকেই ছুটবে যাকে জান্নাতের দিকে গতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে জান্নাতের দিকেই ছুটবে ফাস্তাবিকুল খয়রাত অতএব তোমরা ভালো কাজের জন্য খালি শুধু প্রতিযোগিতা করো আগে আগে ভালো কাজ করার চেষ্টা করো অন্যায়তে আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন অফিদ আলিকা ফালিয়াতা না ফাসিল মোতানা ফিসুন জান্নাতে যে নিয়ামতগুলো রয়েছে এইগুলোর জন্যই তো আমাদের প্রতিযোগিতা করা উচিত এই দুনিয়ায় সামান্য কিছু অর্জনের জন্য যে প্রতিযোগিতা আমরা করছি জান্নাতে যে সেই স্থায়ী প্রাপ্তির জন্য আমরা কেন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছি না এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য নেকির কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য নেকির প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা আপনাদের সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি মা বোনরা যারা এখানে এসেছেন তাদেরকেও আমরা ঠিক একই উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের মধ্যে দিনের জাজবা অনেক বেশি যারা বিশেষ করে দিনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন তাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে অনেক সময় দেখা যায় দিনের জাজবা তাদের মধ্যে বেশি আপনাদের প্রতিও আমরা একই উৎসাহ জাগাতে চাচ্ছি যে আসুন নেকির কাজে যেন আমরা কেউ পিছিয়ে না থাকি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে দুনিয়ায় যত সন সম্পদ দিয়েছেন যত মাল মর্যাদা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত আমরা শুক্রিয়া আদায় করি কিন্তু সেই সাথে সাথে পরকালীন উপার্জনের ক্ষেত্রেও যেন আমরা পিছিয়ে না থাকি একইভাবে যেন আমরা অগ্রসর হতে পারি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন আমিন ওয়াখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলম